दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी एस सेकेंड ईयर सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए क्षेत्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारण वह इसे दूर करने के उपायों को लिखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले कई सालों से एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार से शुरू होगा कि क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से है जिसके अंतर्गत वे अपनी विशेष भावना भाषा सामान्य संस्कृति इतिहास और व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष अपनत्व तो महसूस करते हैं तो चलिए इसे समझ लेते हैं यहाँ पे यह कह रहा है कि क्षेत्रवाद का तात्पर्य जो है क्षेत्रवाद का जो मतलब जो है वो ये है कि एक विशेष क्षेत्र में यानी कि कोई विशेष क्षेत्र हो जहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से यानी कि कुछ एक विशेष क्षेत्र है उसमें रहने वाले कुछ व्यक्ति हैं और उन उन व्यक्तियों की जो है विशेष भावना भाषा सामान्य संस्कृति इतिहास और व्यवहार के आधार पर वे अपने क्षेत्र को अपना तो महसूस करते हैं यानी कि वो क्षेत्र को अपने क्षेत्र को अलग मानते हैं और दूसरे क्षेत्रों से तो इस प्रकार से अपने क्षेत्र का अपने क्षेत्र से विशेष अपना तो महसूस करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं यानी कि एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को अपनी संस्कृति अपने इतिहास और अपने व्यवहार के प्रतिमानों के आधार पर अलग मानते हैं और अपने आप में विशेष अपना तो महसूस करते हैं और अपने आप को एक समूह के रूप में देखते हैं आगे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्षेत्रवाद का तात्पर्य आज एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों की उस संकीर्ण मनोवृत्ति है जिसके अंतर्गत वे एक विशेष क्षेत्र को केवल अपना और अपने लिए ही मानकर अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक अलगवाद को प्रोत्साहन देते हैं तो इसको क्षेत्रवाद को समझने के लिए समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर दो किलोमीटर का एक एरिया है यानी कि दो किलोमीटर में एक गांव बसा हुआ है उसमें जो है कुछ एक जात के लोग या फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो या हिंदुओं में जो अलग अलग जाति होती हैं उनमें अलग अलग जाति हो या ब्राह्मण हो या क्षुद्र हो तो मान लीजिए अगर एक क्षेत्र है दो किलोमीटर का उसमें रहने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि हम लोग अलग हैं और हमारी भाषा जो है अलग है और हमारा संस्कृति जो है वो अलग है इसलिए हम अलग रहेंगे ना कि हम एक भारत देश में रहेंगे तो उस जो संकीर्ण मनोवृत्ति यानी कि पतली सोच है एकदम बेकार सोच है घटिया सोच है उन लोगों की उस सोच को जो है हम लोग कहते हैं क्षेत्रवाद यानी कि उस सोच को क्षेत्रवाद कहा जाता है जिस सोच में लोग बोलते हैं कि हम इस इतने क्षेत्र में हम लोग अलग अलग से रहेंगे और वे अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए यानी कि वे उनका जो अपना स्वार्थपूर्ण उद्देश्य होता है वो अपने स्वार्थ के लिए जो है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अलगवाद को प्रोत्साहन देते हैं वे इस सामाजिक अलगवाद करते हैं यानी कि लोगों को समाज से अलग करते हैं अपना एक अलग समाज बनाने की कोशिश करते हैं राजनीतिक अलगवाद यानी कि अपनी एक पार्टी अपनी एक सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और वे देश में शामिल नहीं होना चाहते जैसे कि हम हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हमारे भारत में जम्मू कश्मीर और भारत अलग यानी कि भारत पहले तो जम्मू कश्मीर अलग था अब तो 370 आने के बाद जम्मू कश्मीर हमारे देश से मिल चुका है यानी कि वो हमारे देश का एक हिस्सा बन चुका है लेकिन पहले वो एक हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं था वहाँ पे अलग राजनीति होती थी अलग सब कुछ होता था अलग अपने आप के लोग महसूस करते थे तो वहाँ के लोग जो थे अपने आप को अलग मानते थे और वो चाहते थे कि हम अलग ही रहें लेकिन जैसे ही यहाँ पे कानून बदला है और लोगों को एक में मिलाया गया है लेकिन अब भी वहाँ के लोग पूरी तरह से एक नहीं मानते हैं भारत में अपने आप को शामिल नहीं मानते हैं वो अलग मानते हैं तो उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को अलग मानते हैं लेकिन अगर हम लोग इधर आ जाएं उत्तर प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे आप किसी को पूछ किसी से भी पूछेंगे तो वो क्षेत्रवाद के रूप में अलगवाद की बात नहीं करेंगे जितना कि वहाँ पे लोग क्षेत्रवाद के लिए अलगवाद की बात करते हैं तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य आपको मैं समझ मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने आप को अलग मानते हों अन्य क्षेत्रों से यानी कि भारत में अगर कोई विशेष क्षेत्र है वहाँ का कोई व्यक्ति है वो अपने आप को अलग मानता है वहाँ का कोई समाज है वो अपने आप को अलग मानते हैं और सभी समाज से और चाहता है कि वहाँ पे अलग राजनीति हो अलग सामाजिक नीति हो तो उसी को जो है क्षेत्रवाद कहते हैं अब आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्षेत्रवाद के विकास के लिए जिम्मेदार कारक यानी कि क्षेत्रवाद जो ऐसे इस तरह से तरीके से बढ़ रहा है लोग क्षेत्रवाद को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं आखिर इसका कारण क्या है क्षेत्रवाद के पनपने के अन्य कारण हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं जिनमें से पहला है भौगोलिक कारण भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों का खान पहनावा रीति रिवाज इतिहास भूगोल सब पृथक हैं यानी कि भारत में जो लोग रहते हैं 
विभिन्न क्षेत्र यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का अलग अलग खान पान है अलग अलग रीति रिवाज है अलग अलग इतिहास है और अलग अलग जगह है इससे वे एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखते हैं इस कारण से जो लोग दूसरे का पहनावा देखकर उन्हें घृणा की नज़र से देखते हैं दूसरे का खान पान देखते हैं तो उसे घृणा की नज़र से देखते हैं तो इस प्रकार से जो है क्षेत्रवाद की भावना होती है और लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को अपना तो महसूस करने लगते हैं और अलगवाद की भावना से देखते हैं भौगोलिक कारणों से कहीं लोग अधिक गोरे और काले होते हैं इस इसमें घृणा की भावना फैलती है यानी कि भौगोलिक कारणों की वजह से पृथ्वी की संरचना एक ही चीज़ प्रकार की है कि कहीं पे ज़्यादा तेज से धूप पड़ती है तो वहाँ के लोग काले होते हैं और कहीं पे ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है तो वहाँ के लोग अधिक गोरे होते हैं लेकिन काले और गोरे से भी लोगों की घृणा फैलती है और लोग अपने क्षेत्र में यानी कि जहाँ पर गोरे हो रहते हैं उन्हें अलग क्षेत्र मानते हैं और जहाँ पर काले रहते हैं उन्हें अलग क्षेत्र मानते हैं इस प्रकार से जो क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती है अब चलिए आगे देख लेते हैं ऐतिहासिक कारण अति प्राचीन काल से ही उत्तर और दक्षिण में मतभेद रहा है उत्तर भारत के अनेक राज्यों ने दक्षिण में जाकर विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत के लोगों से अपने को अलग समझने लगे जिससे दोनों के बीच खाई बढ़ने लगी यानी कि बहुत प्राचीन से ही उत्तर के लोग जितें यानी उत्तर दिशा की तरफ के लोग जितें वो लोग दक्षिण की तरफ गए दक्षिण भारत में जाकर वहाँ पर विजय प्राप्त किया और उन लोगों को जो है नीचा दिखाया और वहाँ के लोगों ने उत्तर के लोगों को गलत समझा तो इस प्रकार से जो है एक दूसरे से उत्तर और दक्षिण के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे और दोनों के बीच जो है खाई बढ़ती गई और अपने आप को अपने अपने आप को अलग बना लिया यानी कि वो अपने आप को अलग समझने लगे अब ये अपने आप को अलग समझने लगे जिससे अलगवाद यानी कि क्षेत्रवाद की भावना पैदा हुई अब अगला देख लेते हैं हम लोग राजनीतिक कारण क्षेत्रवाद के कारणों में सबसे बड़ा कारण राजनीतिक ही है वास्तव में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कारण क्यों इसलिए बन जाता है राजनीतिक कारण क्योंकि अगर राजनीतिक दल चाहें तो पूरे देश को एक एक सूत्र में बांध सकते हैं और एकता ला सकते हैं लेकिन राजनीति में भी जब कहीं पे भी लोग चुनाव या प्रचार करते हैं तो वहाँ पे लोग अपने क्षेत्र की बात करते हैं अपने क्षेत्र में अच्छा अपने क्षेत्र में बुरा सब ये सब बातें करेंगे वो ये नहीं बातें करते हैं कि पूरे लोगों का विकास हो वो केवल अपने क्षेत्र की बातें करते हैं जिससे लोग अपने क्षेत्र को पसंद करते हैं और क्षेत्रीयता की भावना बढ़ती है इसके आगे हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक कारण जिस क्षेत्र की सांस्कृतिक लक्षण जैसे धर्म सामाजिक मूल्य वेशभूषा भाषाएं प्रथाएं रहन सहन दूसरे क्षेत्रों से अलग होती है वह अपने को एक अलग सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखने लगते हैं यानी कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति रिवाज चलते हैं अलग अलग भाषाएँ हैं अलग अलग तरीके से रहन सहन है तो एक क्षेत्र के लोग जो हैं जहाँ पे एक तरह का रहन सहन है एक तरह की भाषाएं हैं वो दूसरे क्षेत्र जहाँ पे अलग रहन सहन है अलग भाषाएं हैं उन दोनों से में जो है अलग बात की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो लोग अपने को एक अलग सांस्कृतिक समुदाय के रूप में देखने लगते हैं जिससे कि अलग बात यानी कि क्षेत्रवाद की भावना फैलती है अब आगे हम लोग देख लेते हैं अन्य कारण उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने की कुछ और कारण भी हैं बंगाली और पंजाबी एक दूसरे से बहुत कम संबंध स्थापित करते हैं देश के कुछ क्षेत्रों में लोग बहुत पिछड़े और काफ़ी विकास किए हुए हैं पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग उन्नतशील क्षेत्रों के लोगों से ईर्ष्या रखते हैं कुछ क्षेत्रों में किसी प्रमुख क्षेत्र के लोग ही अत्यधिक सफल हुए यानी कि ऊपर सभी जो हम लोगों ने कारण पढ़ा उस कारणों से तो स्पष्ट है कि हाँ जो क्षेत्रवाद जो है इनसे पनपता है लेकिन उसके अतिरिक्त जो है क्षेत्रवाद जो है क्षेत्रवाद की भावना जो है बढ़ाने के कुछ और भी कारण हैं जिनमें से बंगाली और पंजाबी एक दूसरे से बहुत कम संबंध स्थापित करते हैं यहाँ पे बंगाली और पंजाबी एक दूसरे से क्यों कम संबंध स्थापित करते हैं क्योंकि यहाँ पे दूरी की डिफ्रेंस हो जाती है बंगाल से पंजाब कोई नहीं जाता पंजाब से जल्दी बंगाल कोई नहीं जाता और ना ही रहता है जाते हैं लोग तो कुछ काम के लिए जाते हैं और चले जाते हैं तो इसी तरह भारत में अलग अलग जगहों से लोग अलग अलग जगह जाते नहीं जहाँ पर रहते हैं वहीं पर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और अलग लोगों से मिलते नहीं जिससे उन्हें अपने आप अपने क्षेत्र को लेकर अपना तो महसूस न होने लगता है और वे अपने आप को क्षेत्रवाद में तब्दील कर देते हैं तो यहाँ पे जो है अन्य कारणों में ये भी है कि बंगाली और पंजाबी एक दूसरे से कम संबंध इसीलिए स्थापित करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे एक दूसरे की जगह पर जाते नहीं हैं अब देख लेते हैं देश के कुछ क्षेत्रों में बहुत पिछड़े और काफ़ी विकास किए हुए हैं यानी कि देश में कुछ क्षेत्र है जहाँ पे कुछ लोग बहुत पिछड़े हुए हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं तो जो बहुत ज़्यादा विकास कर लिए हैं वे लोग अपना एक अलग वर्ग बना लेते हैं एक अलग समुदाय बना लेते हैं एक अलग क्षेत्र में रहते हैं और अगर अलग बात की भावना रखते हैं और जो लोग निम्न वर्ग के हैं वो लोग अलग क्षेत्र में रहते हैं और अलग भावना होती है उनकी जिससे जो है क्षेत्रवाद की भावना पनपती है तो क्षेत्रवाद की भावनाओं के कारण में य
अब आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने के उपाय यानी कि क्षेत्रवाद तो बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है और भारत को एक एक संगठित राज्य कैसे बनाया जा सकता है एक संगठित देश कैसे बनाया जा सकता है जिसमें कि अलग अलग क्षेत्र की बात ना हो भारत में क्षेत्रवाद की भावना को दूर करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए जिनमें से पहला है राष्ट्रीय भावना का प्रसार रेडियो चलचित्र पत्रिकाओं आदि के द्वारा भारत में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया जाना चाहिए इस बात का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रवादी का क्षेत्रवादिता की प्रवृत्ति को ना अपनाकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए यानी कि राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना चाहिए रेडियो से हुआ या चलचित्र हुआ या पत्रिकाओं में जिसमें लोगों को राष्ट्र की एकीकृत एक की बात करनी चाहिए राष्ट्र की अच्छाई के बारे में बात करनी चाहिए ना कि किसी विशेष क्षेत्र की अच्छाई या बुराई के विषय में बात करनी चाहिए जब भी बात हो तो राष्ट्र के हित में बात हो तब जो है जो है क्षेत्रवाद की भावना जो है वो कम होगी और लोग राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाएंगे और यही सही भी है अब अगला हम लोग देख लेते हैं इसका उपाय जो है राष्ट्रीय इतिहास पर बल समस्त देश में राष्ट्रीय इतिहास का प्रसार किया जाना चाहिए लोगों को बताना चाहिए कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय नेताओं ने क्षेत्रीयता की भावना क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति को कुचल कर समस्त भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधा और देश को आज़ाद कराया यानी कि लोगों को रा, राष्ट्रीय इतिहास के बारे में बताना चाहिए जिसमें जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था तब जो है अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग आए और सभी लोगों ने मिलकर इस पूरे अखंड भारत को जो है आज़ाद कराया तो लोगों को ये बताना चाहिए ना कि बल्कि उन्हें क्षेत्रवाद क्षेत्र के आधार की बातें बताना चाहिए उन्हें ये बताना चाहिए कि कैसे अलग अलग जगहों से आए हुए लोग भी अपनी जगहों की बातें ना करके एक भारत की बात की उन्होंने और भारत जैसे देश को आज़ाद कराया तो इस प्रकार से भी हम लोग जो है क्षेत्रवाद की भावना को कम कर सकते हैं अगला देखते हैं हम लोग क्षेत्रवादी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध राष्ट्रीय एकता के लिए यह भी जरूरी है कि क्षेत्रवाद का प्रसार करने वाले राजनीतिक दलों पर तुरंत ही प्रतिबंध लगा दिया जाए यानी कि जो भी राजनीतिक दल हैं और वो क्षेत्रवाद की भावना का प्रसार करते हैं यानी कि अपने क्षेत्र की बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बात करते हैं तो उनको जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए और उन्हें चुनाव वगैरह नहीं लड़ने देना चाहिए क्योंकि ऐसे जो नेता होते हैं वो क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाते हैं जिससे कि लोगों में अलगवाद की भावना पैदा होती है अब अगला हम लोग देख लेते हैं आवागमन और यातायात के साधनों का विस्तार क्षेत्रवाद पूर्ति को दूर करने के लिए यह भी आवश्यक है कि आवागमन और यातायात के साधनों का प्रसार किया जाए जिससे क्षेत्रीयता की भावना समाप्त होगी यहाँ पे अगला है कि क्षेत्र आवागमन और यातायात के साधनों का विस्तार यानी कि हमें आवागमन यानी कि आने जाने के लिए जो यातायात के साधन हैं उनका विस्तार करना चाहिए जिससे रेलवे का विस्तार करना चाहिए उसका किराया सस्ता होना चाहिए रोड का अच्छी तरीके से विस्तार करना चाहिए जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएँ लोगों से मिले जुलें और क्षेत्रवाद की भावना को कम कर सकें जबकि ऐसा नहीं होता है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है इसलिए कुछ लोग कहीं जाते नहीं केवल अपने क्षेत्र में रहते हैं और अपने क्षेत्र को अच्छा मानते हैं जिससे जिससे कि क्षेत्रवाद की भावना पैदा होती है अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं विद्यालयों में क्षेत्रीय आधार पर चुनाव पर प्रतिबंध अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि अब भी बहुत से विद्यालयों में क्षेत्रीय आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है इस प्रवृत्ति को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और सभी विद्यालय सभी क्षेत्र के लिए खुले होना चाहिए तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि विद्यालय में क्षेत्रीय आधार पर चुनाव पर प्रतिबंध यानी कि विद्यालय में जो है बच्चों का चुनाव यानी कि एडमिशन के लिए जो बच्चों का चुनाव होता है चुनाव मतलब यानी कि चुनते हैं लोग कि हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल में आएगा हमारे स्कूल में पढ़ेगा ये जो है किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है यानी कि अगर आपके ज़िले में कोई बड़ा स्कूल है तो अगर वो स्कूल केवल उस ज़िले के बच्चे को ही ले रहा है एडमिशन के लिए तो यहाँ पर जो क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है जबकि ऐसा नहीं करना करना है अगर कोई भी स्कूल है उसको इस तरह से खोलना है कि पूरे भारत का किसी कोने से कोई भी बच्चा अगर उसमें पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ ले ना कि केवल किसी विशेष क्षेत्र का बच्चा उसमें आसानी से पढ़े तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्षेत्रवाद की भावना को कम कर सकते हैं तो दोस्तों ये था क्षेत्रवाद क्षेत्रवाद की भावना को कम करने के उपाय हम लोगों ने पढ़ लिए और क्षेत्रवाद के जो विकास के कारण भी यानी कि क्षेत्रवाद क्यों बढ़ता है और क्षेत्रवाद क्या है यानी कि क्षेत्रवाद जो है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को उस विशेष क्षेत्र के लिए अपना अपनत्व और अलगवाद की भावना ही क्षेत्रवाद है यानी कि लोग अगर किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे हैं और उसे अपना मान रहे हैं उसे अलग मान रहे हैं तो वहाँ पे क्षेत्रवाद की बात आ जाती है तो यह था क्षेत्रवाद की परिभाषा और इसके विकास के कारण और इसको दूर करने के उपाय उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रवाद क्या है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद